ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അതെല്ലാം എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നോക്കാം പഠിച്ചില്ലേ എല്ലാവരും സൊല്യൂഷൻസ് അന്ന് പഠിച്ച പോർഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ റൗൾസ് ലോ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിനിപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നോക്കുമ്പം എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്നറിയണം എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ സോറി കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ്ചറിനെ സെപ്പറേ മിക്സ്ചറിലെ കമ്പോണൻറ്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇത് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വാക്വം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനും ഉണ്ട് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷനും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവോപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാകുമ്പോൾ വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവോപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്തായിരിക്കും കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പർ ഫേസിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ തണുത്ത് അതായത് വേപ്പറോ ഗ്യാസോ എന്താണോ അത് തണുത്ത് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷനും കണ്ടൻസേഷനും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷനകത്ത് നടക്കുക ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണോ അതൊരു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇനി അത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മിസിബിൾ ലിക്വിഡുകളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി ക്ലോസ് വെരി ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ട് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിക്വിഡുകളാണ് എടുത്ത് ആ മിക്സറിനകത്തുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ദെൻ വി യൂസ് ദിസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇനി ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം യൂസ് ചെയ്യും എന്താ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് പ്രൊവൈഡഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദ പാസേജ് ഓഫ് വേപ്പേഴ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് പാസേജ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ചൂടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പറില്ലേ ആ വേപ്പർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മുകളിലേക്കും അതുപോലെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് താഴേക്കും വരാതെ ലിക്വിഡും താഴേക്ക് വരാതെ ഇതിനിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളമാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷന് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്താ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയേ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേണർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വാട്ടർ ബാത്ത് വാട്ടർ ബാത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആർ ബി ഫ്ലാസ്ക് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഒരു എന്താ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തെർമോമീറ്റർ ആൻഡ് എ വാട്ടർ കണ്ടൻസർ ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു റിസീവർ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് റിസീവറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻസറിൻ്റെ രണ്ട് നോബുകൾ
നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈനറിയും സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് ഏത് ലിക്വിഡ് ആണ് മോർ വോളറ്റൈൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മോർ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് പെട്ടെന്ന് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു വരും ഇവോപ്പറേഷൻ നടക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും അത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കേസിൽ മോർ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഏതാണ് എൻ്റെ ലിക്വിഡ് ബി ആണ് മോർ വോളറ്റൈൽ അപ്പോൾ അത് അതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എന്തു ചെയ്യാണ് ചൂടാക്കാൻ പോവാം ബേർണർ ഓണാക്കി ഹീറ്റ് ഓണാക്കി ചൂടാക്കുന്നു വെൻ വി ഹീറ്റ് ദ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ ചൂടാക്കുന്നു ദെൻ ദ വേപ്പർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് വിൽ ബി റിച്ചർ ഇൻ മോർ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബി മനസ്സിലായോ അത് അതായത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വേപ്പേഴ്സ് വരുമല്ലോ ആ വേപ്പേഴ്സ് വരുന്നതിനകത്ത് ആദ്യം ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ആരായിരിക്കാം മോർ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ലിക്വിഡ് ബി ആയിരിക്കും മോർ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ബി ആണ് മോർ വോളറ്റൈൽ അതുകൊണ്ട് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേപ്പറിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ബി ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ബി എ ഡിസ്റ്റിൽസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ റിസീവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ആ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് മാറിയല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയ സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ലിക്വിഡ് എയും ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതുണ്ടാവാം അത് ആ കണ്ടൻസറിനുള്ളിൽ കാണും ഏതാണ് ഫ്രാ സോറി ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിനുള്ളിൽ കാണും അതെന്ത് ചെയ്യും കൂൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ ഇനി താഴേക്ക് നമ്മുടെ ആർ ബിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇവോപ്പറേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ബിയുടെ അതായത് മോർ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ബിയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇവർ ഇവോപ്പറേഷൻ നടന്നിരിക്കുക ഇനി വെൻ കമ്പോണൻറ്റ് ബി ഈസ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ വന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ബി എ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിസ്റ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ തെർമോമീറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതുവരെ കൂടും വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് എ നമ്മുടെ ആർബിക്കകത്ത് വേറൊരാളിരിപ്പില്ലേ കമ്പോണൻറ്റ് എ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡിസ്റ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ഡിസ്റ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എയെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും കിട്ടി നമ്മുടെ ബൈനറി സൊല്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എയും മാറി കമ്പോണൻറ്റ് ബിയും മാറി തീർന്നു ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റുകളെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്താണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമ്പോണൻറ്റ് എയും കിട്ടി കമ്പോണൻറ്റ് ബിയും കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എയും ലിക്വിഡ് ബിയും മാറി അപ്പം ദെൻ കമ്പോണൻസ് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ബി ഫർദർ പ്യൂരിഫൈഡ് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം നല്ലതാക്കി മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഫർദർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ബൈ റീ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് റീ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെയും നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പോസിഷൻ കേവ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പോസിഷ
then x axis il are edukunu x axis is mole fraction mole fraction e nammal x axis il varikunu okay then ini endana namukku ariya since the composition of liquid a sorry composition of liquid and vapor are different liquid in the vapor in the composition different alle then the temperature composition graph will also have two curves idu randinte composition different aanu namukku ariya angane different aayathu kondu thanne idinagathu namukku rendu curve kaanu endakeyaanu oru vapor composition curve kaanu oru liquid composition curve undayirikku ini ee vapor composition curve aano liquid composition curve aano moolum thaayum verunathu parikkumbo petta nammal kaana vadichu vachu ariya pakshe aa manasilaakkanayittu എന്ത് എന്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലല്ലേ വേപ്പർ വരുള്ളൂ ദെൻ ദ വേപ്പർ കോമ്പോസിഷൻ കേവ് വിൽ ബി എബവ് ദ ലിക്വിഡ് കോമ്പോസിഷൻ കേവ് അപ്പം വേപ്പർ കോമ്പോസിഷൻ കേവ് മുകളിലും ലിക്വിഡ് കോമ്പോസിഷൻ കേർവ് താഴെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരിക കേർവ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇതാണ് വേപ്പർ കോമ്പോസിഷൻ കേവ് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടി എ ഗ്രാഫിൽ ടി എ എവിടെ നോക്കിയേ ഏറ്റവും മുകളിൽ വൈ ആക്സിൽ മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ടി എ അല്ലേ ടി എ ഈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എ ആൻഡ് ടി ബി ഈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മളൊരു എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുവാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബോയിൽ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ആ സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വേപ്പർ വിൽ ഹാവ് എ കോമ്പോസിഷൻ എക്സ് വൺ അപ്പം വേപ്പർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേപ്പറിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് വൺ വേപ്പർ എക്സ് വൺ വേപ്പറും ദെൻ താഴെ റെസിഡ്യൂ കാണുമല്ലോ ആർ ബിക്കകത്ത് ആ റെസിഡ്യൂ റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് വിൽ ഹാവ് അനദർ കോമ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൈ അപ്പോൾ പലതിനും പല കോമ്പോസിഷനാണ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മളൊരു എക്സ് കോമ്പോസിഷനുള്ളൊരു സൊല്യൂ ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതിനെ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടീയിൽ അത് ബോയിൽ ചെയ്തു അത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആ വന്ന വേപ്പറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്നും നമ്മളെ റെസിഡ്യൂവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൈ ആയിരിക്കും ഇത്രയും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുവാണ് എന്താ സിൻസ് ദ വേപ്പർ വിൽ ബി റിച്ചർ ഇൻ മോർ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബി നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ബി ആണ് മോർ വോളറ്റൈൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോർ വോളറ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേപ്പറിനകത്തും ആര് കൂടുതൽ കാണും മോർ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ബി കൂടുതൽ കാണും ദെൻ ദ റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി റിച്ചർ ഇൻ ആരായിരിക്കും താഴത്തെ ലിക്വിഡിനകത്ത് വരിക ലിക്വിഡേ പേപ്പറിനകത്ത് മോർ വോളറ്റൈലും കാണും താഴെ റെസിഡ്യൂല് ലെസ് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് റെസിഡ്യൂ ബോയിൽ ചെയ്യണ്ടേ ദ റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് വൈ വിൽ ബോയിൽ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്തോളണം അപ്പം അടുത്ത് നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് ആ റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് എപ്പോഴായിരിക്കും റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് വൈ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൈ ആണെന്ന് മോളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ആൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേറൊരു കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും നേരത്തെ ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ആൾ ബോയിൽ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ചുമ്മാ ഈ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനത്ത് നോക്കി ഇരുന്നാൽ പോലെ ഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഓരോ പോയിന്റും എവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടി വൺ എവിടാണ് ടി ടു എവിടാണെന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് എന്താണ് വേപ്പർ എന്താണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ടി വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ദ വേപ്പർ കമ്മിങ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇനി അത്
അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേപ്പറിനകത്ത് മോർ ആൻഡ് മോർ ഏത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബി അത് വേപ്പറിനകത്ത് കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ദൻ ദ അപ്പോൾ വേപ്പറിനകത്ത് ബിയും കൂടും നമ്മുടെ റെസിഡ്യു എ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്കകത്ത് വരും അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് നിന്ന് ബി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വേപ്പറിനകത്തേക്കും പോവും എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ താഴെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദ റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഏതായിരിക്കും റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബിക്കകത്ത് ആർ ബിക്കകത്തുള്ള റെസിഡ്യൂൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ബിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനെ പതുക്കെ രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഈ ഗ്രാഫി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പോസിഷൻ കേവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പോസിഷൻ കേർവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ